専門職社員に聞いた実験で役立つおすすめグッズ7選今回はチャレンジに所属し研究現場で働く専門職へのアンケート結果をもとに実験や研究場面で使えるおすすめ便利グッズ7選を紹介していきますそれでは早速いきましょうまず最初は目薬日用品でもあるので多くの人が一般的に使っているものですが研究職の人たちにとってはとても大切なようですアンケートでも顕微鏡で長時間作業していると目が疲れるので回復薬ですというような声がありました確かに実験では目視で確認することがとても多いのでアイケアはしっかりした方が仕事の効率もぐっと上がりそうですね続いてのおすすめグッズは滑り止めシート使い方と理由を見ていきましょう実験台はサラサラなので A 動層やチューブ立てなど少し当たって動いてほしくないものに使うと安心なるほど確かにこれは安定しますね実験台で動いてほしくないものなんかは滑り止めシートの上に置いた方がいいものもありそうですね続いてはマルチタイマー複数のタイマーを1台で測れる納得の便利グッズ現場ではトリプルタイマーがよく使われていますねアンケートでは反応時間や整地時間の隙間時間に他の雑用を片付けたいときに役立つ時間差で測りたいときに一つのボタンでスタートできそれぞれの時間でアラームが鳴り便利タイマー自体は実験の必需品ですがマルチタイマーがあればいろんな作業を同時進行できるのでわざわざタイマーを複数個用意するより場所も取らないしそれぞれ別の音が鳴るので分かりやすいのも魅力ですね続いてはこちらですね実験用手袋の下につけるインナー手袋理由を聞くとこれ知りたかったと納得です手が小さいので S サイズのラテックス手袋でも大きく作業の邪魔になるのでインナー手袋を使用しています汗を吸ってくれるので着脱も楽でおすすめです手の小さい方にとってはインナー手袋をつけるかどうかだけで作業効率が変わりそうですね続いて瓶やキャップなどを開ける際に使うオープナーこちらのおすすめの理由を聞いていきましょう溶媒などの瓶が硬くて開かないことがあるのであると助かります職場に一つ用意しておくと良さそうですねこれまで同僚に開けるのを手伝ってもらっていた方もいらっしゃったのではないでしょうか実験道具として誰もが知っている試験管立てですね試験管を立てる以外にも使い道があるとのことで理由を見てみましょう10ミリリットル以下のメスフラスコを乾かすのに使えるパスツールを立てておくときに便利容器を乾かしたりパスツールを立てておいておくなど別の使い方をしているんですねこれは現場ならではの経験で見つけた使い方ですね続いてこちらのピペットですがどういったところがおすすめポイントなのでしょうか設定容量ロック機能がついていて使用中にホイールが回って設定容量がずれていってしまうのを防げる軽いため手首への負担も少なく作業効率が大幅アップしました確かにこのロック機能はすごくいいですねしかもとても軽いんですよねこれは確かに作業疲れしにくいですね実際使ってみてすごく使いやすく感じました今回アンケートの中には1日に100サンプルなど大量のサンプル調整をしなくてはならない試験の際に購入してもらったという方もいらっしゃいましたさあ今回はチャレンジ所属の研究職社員に聞いた実験で使えるおすすめ便利グッズ7選をご紹介してきました今後もこのような研究現場で働く方々に役立つ情報を発信していきますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら